ധാരണകളെ പെടും നന്നാക്കണം ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാര് ധാരണ പിശകുകളെ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ധാരണ പിശകുകളെ കൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സ്വസ്ഥത തകരുന്നവരുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പിടികൂടി വരും എന്റെ ഉമ്മത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമായ എപ്പോഴും ചേർന്ന് വരാറുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് അത്തിറത്തു ശകുനം നോക്കൽ ലക്ഷണം നോക്കൽ രണ്ടാമത്തത് വൽഹസതു അസൂയ മൂന്നാമത്തത് വസൂഉല്ലന്നീ തെറ്റിദ്ധാരണ ദുർധാരണ വരാറുണ്ട് ഇത് മൂന്നും പിടികൂടപ്പെടാറുണ്ട് ലാസിമാത്തുന്ന തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിട്ടൊടിയാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കേട്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു മാ യുദ്ഹിബുഹുന്നയാ റസൂലല്ലാ മിമ്മൻ ഹുന്നഫീ ഇതൊക്കെ ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നീക്കാൻ എന്താ മാർഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ അനുഭവി അത് നീക്കാൻ എന്താ പഴുതുള്ളത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ഹസത്ത ഫസ്തില്ല അസൂയ വന്നു പോയാൽ ഉടനെ നീ പറഞ്ഞേക്കണം എന്തിനാ അസൂയ വരുമ്പോ ഇസ്തിഫാറ് എന്താ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാക്ക കൊടുത്തത് ശരിയായില്ല എന്നല്ലേ ആരാ കൊടുത്തത് ഈ ചിന്തിക്കുന്ന ആളെ കുടുംബത്തിൽ ആരാ കൊടുത്തതാ അള്ളാഹു കൊടുത്തതല്ലേ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തത് ശരിയായില്ല നീങ്ങി പോകണം എനിക്ക് കിട്ടണല്ലേ ആർക്കും കിട്ടണ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലേ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അസൂയക്കാരന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കേടെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള അള്ളാഹു അല്ലെ ആ സൗകര്യം കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അല്ലെ ആ സൗകര്യം കൊടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടു എന്താ അവിടെ അല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹസത് എത്ര മൂക്കും ആളുകൾക്ക് ചെറുപ്പകാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്ന് എവിടെ പോയാലും അത് കല്യാണ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മരണ വീട്ടിലാണെങ്കിലും സൽക്കാര വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ശിഷ്യന്മാർ പൊതിയാത്ത ഒരു സ്ഥലവുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതനെ ആരാണത് അല്ലാമായി മാമുന ഷാഫി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അവിടെ വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ മറ്റൊടുത്ത് വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അങ്ങനല്ലേ അസദുൽ അച്ചെറുപ്പക്കാരനോട് അവർക്ക് അസൂയ തോന്നി ഇതിലമ്യനാലു സയഹു കാരണം അച്ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അധ്വാനം അവരാരും എത്തിച്ചിട്ടില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അവർക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പ്രതിപക്ഷക്കാരാവുകയാണ് തർക്കിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളുമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഹസത് മൂത്തിട്ടല്ലേ ഒരു പണ്ഡിതൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സദസ്സിൽ ചെയ്തത് സുബാനല്ലാ എത്രയാണ് ഹസതിന്റെ മൂർച്ച ഷാഫി മാമ് തങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് അതിലൊരു വെറുപ്പുമില്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കുറെ മനുഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണം ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണം പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മരണം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒന്നല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണമെന്നെങ്കിൽ ആ ആലോചനക്ക് അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച അവർക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് മാത്രമുള്ള റൂട്ടാ അവർക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ള റൂട്ടല്ലേ അവിടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവരാ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ഞാൻ അവരെ പറ്റി പരാതിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഹസത് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് നീ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം അത് നീങ്ങാനുള്ള മാർഗം പറയുകയാണ് 